Espero que, espero que estén bien y que lo que vamos a hacer hoy día. Primero vamos a compartir pantalla, chiquillos. Déjenme ampliar esto. Recuerden que eh, hoy día nosotros tenemos, eh, eh, perdón, hoy día, tenemos esta clase y que es antes de la prueba, ¿ya? Nosotros tenemos prueba eh, esta semana, el día viernes, ¿ya? El viernes eh, 10 de septiembre, ¿sí? Eh, y que entra, acuérdense, todo lo que son es la sociedad chilena de mediados del siglo. Este es el objetivo de la priorización, ¿ya? Y acá tenemos el objetivo de la clase, que eh, nosotros hicimos dos clases, en que caracterizamos a la sociedad chilena de mediados del siglo XX, o sea, de la, la primera mitad, en el fondo, del de siglo pasado, del siglo XX, ¿ya? Entonces, eh, nosotros hicimos dos clases, ¿ya? Que yo les voy a, a enviar a ustedes, y que eh, estas dos clases tienen que ver con... Eh, dos aspectos. La primera es la parte eh, de la, la participación política, las características de la participación política de la sociedad chilena en la mitad del siglo XX, la primera mitad. Eh, y nosotros sabemos que cuando hablamos de la primera mitad del siglo XX, hablamos de entre 1900 y 1950. Un poquito, de repente también nos pasamos un poco, pero es para ver qué pasó en la primera mitad del siglo XX con la sociedad chilena. Y cuando hablamos de participación política, recuerden que empezaron a participar grupos que antes no participaban en la política. Por eso se habla de nuevos actores, ¿ya? Nuevos actores sociales. Acuérdense, ¿cuáles son estos nuevos protagonistas, estos nuevos actores? Son las mujeres... Recuerden que la mujer empieza a tener derecho a voto y empieza una participación en la sociedad que tiene que ver con eh, la parte laboral, la parte cultural, el deporte, etc. Otro actor, otro protagonista son los llamados sectores medios, o que también nosotros muchas veces llamamos clase media. ¿ya? Y eh, nosotros sabemos que muchas veces, eh, en este caso, eh, eran grupos que no tenían mucha representación política. Y finalmente están los obreros, ¿ya? ¿Por qué decimos nuevos actores, nuevos protagonistas? Porque en general la política era hecha por la clase alta, ¿ya? Lo que nosotros decíamos la élite o decíamos la oligarquía, ¿ya? Ellos sí tenían participación política, siempre la tuvieron, eh, tenían influencia eh, social, influencia económica, ¿ya? Entonces... Aquí ya empiezan a haber otros actores, ya no solamente la oligarquía, están las mujeres, los sectores medios, los obreros, ¿ya? ¿Y cómo? ¿Cómo empiezan a participar? Primero porque se expande el sufragio o el voto. Sufragio y voto, acuérdense que se usan como sinónimos. O sea, las mujeres tienen derecho a voto, ¿ya? Se amplía el derecho a voto, eh, en este caso, de los hombres, eh, ampliándolo, por ejemplo, a que puedan votar los las personas que no saben leer y escribir, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, es una, ya con el puro derecho a voto de las mujeres, hay una ampliación del derecho a sufragio. Por lo tanto, el padrón electoral, o sea, toda la gente que puede votar, eh, es mucho más. Entonces, se amplía, eh, es una, uno podría decir, es una sociedad eh, que, ampliando el derecho a voto, a, a mujeres también, hombres y mujeres, eh, va a ampliar entonces esta, un, el sistema democrático, ¿ya? Y a su vez, en la política se usan bastante los medios de comunicación de la época, los medios masivos de comunicación. ¿Cuáles eran estos medios masivos? Estamos hablando de la mitad del siglo XX, fundamentalmente la radio. La radio era un elemento que no podía faltar en las casas, ¿ya? Prácticamente todas las casas tenían una radio. Acuérdense que mucha gente no sabía leer y escribir, por lo tanto, la radio era un elemento fundamental, ¿sí? Y 
eh, están también la prensa, los periódicos, eh, los diarios, las revistas también, que eh, circulaban y que ahí también hay, hay que cumplir con un requisito que es saber leer y escribir. Por otro lado está el cine. ¿Ya? El cine también es un, eh, un medio de comunicación que también permite enviar mensajes eh, de tipo político, etc. Y al último, ya casi al finalizar esta primera mitad del siglo XX, está la televisión. ¿ya? Pero al finalizar, ya en la segunda mitad, ahí ya la televisión se transforma en un eh, medio de comunicación masivo muy importante y que al igual que la radio, va a estar empezar a estar prácticamente en todos los hogares, ¿ya? Entonces, eso es también eh, importante para la participación política de estos grupos que recién están empezando ahí a, a ser más protagonistas, las mujeres, las mujeres, los sectores medios y los obreros, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres, como ya dijimos, se incorporan con su derecho eh, derechos políticos ¿y cuáles son estos derechos políticos? el derecho a voto ¿ya? el derecho a la participación en este caso pueden ser candidatas por ejemplo para el encargo y también está eh, la participación en el campo laboral y la parte cultural las mujeres entonces empiezan a eh, participar en lo que es eh, la educación, por ejemplo, ya a finales del siglo XIX ya se autorizó que las mujeres, por ejemplo, siguieran estudios superiores en la universidad. Y aquí ya empiezan a haber eh, generaciones de mujeres que ya tienen un título universitario en la área científica, en, la, en el arte, en distintas eh, expresiones de la cultura. ¿ya? Entonces ya la mujer no solamente eh, lucha por sus derechos eh, políticos, sino que también eh, está participando en la sociedad en pleno en lo que es la parte laboral, o sea, trabajar, ya, titularse, estudiar, trabajar fuera del hogar y en la parte cultural. ¿ya? Eh, en la parte laboral la mujer trabajaba desde antes, pero en labores eh, que hacían, las que necesitaban trabajar, o sea, las que necesitaban ingresos, ¿ya? es decir, las clases más bajas, que hacían actividades como eh, lavanderas, obreras de alguna fábrica, etcétera, ¿ya? Pero aquí ya empiezan a trabajar mujeres de la clase media, de la clase alta, empiezan a salir a trabajar, algo que no era lo normal ni lo habitual en, en los grupos eh, altos, medios altos de la época, sino que la mujer, la tradición era que se quedara en la casa, ¿ya? Se casara, se quedara en la casa criando la numerosa familia que la mayor parte tenía. Tenemos entonces la mujer. Ahora, los sectores medios. Cuando hablamos de sectores medios o clase media, ¿de qué estamos hablando? ¿De quiénes? ¿Quiénes formaban esta clase media? Los profesionales. ¿Qué profesionales? Los abogados, los médicos, los profesores, ¿ya? Eh, que eran muchas veces la primera generación que se titulaba en la universidad. Los funcionarios públicos. ¿Para quién trabajan los funcionarios públicos que se les llama así? Para los sectores medios. Ya, pero cuando, acuérdense, cuando hablamos, usamos algunas palabras, tienen que ver como, por ejemplo, cuando uno dice sector público, ¿ya? O dice educación pública. Se refiere a la que depende del de Estado. ¿Ya? Entonces, los funcionarios públicos son todos aquellos, y de hecho todavía se les llama así, son todos aquellos funcionarios o trabajadores que, valga la redundancia, trabajan para el Estado. En distintas reparticiones, en distintas labores, pero trabajan para el Estado. ¿ya? Ellos son los funcionarios públicos. Entonces ellos también forman parte de la naciente clase media. También están los militares. ¿ya? Los pequeños comerciantes. Los extranjeros, los inmigrantes que llegaron a Chile fundamentalmente desde Europa escapando de eh, lo que, digamos, eran problemas en Europa, guerras, ¿ya? Eh, buscando una mejor eh, calidad de vida o condición de vida, ¿ya? Entonces, muchos eh, llegaron acá, bueno, llegaron a, a Brasil, Argentina, y muchos viajaron a Chile también a establecerse, ¿ya? Estamos hablando, por ejemplo, de italianos, franceses, ¿ya? Que empezaron a llegar a nuestro país, 
Y también están los llamados intelectuales. ¿Quiénes serían? Por ejemplo, escritores, poetas, artistas en general, que también son parte de la clase media. Uno podría decir que eh, la clase media es como una clase educada, ¿ya? pero que no tiene los recursos que tiene eh, la oligarquía o la clase alta, pero sí tiene la educación. ¿ya? Entonces, por eso se habla de una clase media que tiene educación, pero que no tiene los recursos económicos. Entonces, esa es la situación. ¿Y por qué también empieza a crecer esta clase media? Porque el Estado empieza a hacerse más fuerte. ¿En qué sentido? En que el Estado empieza a expandirse y a tener, por ejemplo, oficinas públicas en todo el país. Para atender estas oficinas públicas necesita trabajadores. ¿ya? Y ahí empiezan a acceder la clase media, los sectores medios, a acceder a eh, estos eh, cargos públicos y se transforman en funcionarios públicos y como tienen ya un trabajo también tienen un eh, tienen ingresos por lo tanto mayor acceso a bienes y servicios entonces de qué estamos hablando cuando decimos bienes y servicios eh, acceso a una mejor educación por ejemplo ¿ya? a la salud y también a, a tener mejor trabajo y acceder, por ejemplo, a nuevas tecnologías de la época, ¿ya? Por ejemplo, eh, la radio, ¿ya? A acceder a, a ir, por ejemplo, a, a ir al cine, ¿ya? Eh, finalmente, cuando ya está terminando esta primera etapa, también a tener tecnologías como la televisión, que era o bien en su, en, su, en su comienzo la televisión no era de un acceso masivo ¿ya? se hizo masivo eh, cuando se hizo el mundial de fútbol en Chile en el año 62, 1962 ahí se hizo ya más masivo este, esta tecnología nueva de la televisión ¿ya? por lo tanto aquí eh, tenemos dos protagonistas primero la mujer en la parte eh, política, la parte laboral, la parte cultural, los sectores medios, ¿ya? Ya sabemos quiénes son los sectores medios o a quién se le llama clase media. Y eh, por qué también se hacen más fuertes a través de los trabajos en el sector público, lo que le da también mayor acceso a bienes y servicios. Y tenemos finalmente el otro grupo protagonista que son los obreros, ¿ya? Se habla del de empoderamiento del movimiento obrero o de los trabajadores. En este caso, ¿cómo se hizo este, este empoderamiento? ¿O cómo se lograron los movimientos obreros tener eh, una participación política más fuerte? Primero, a través de partidos políticos, como mencionamos nosotros, el Partido Comunista, el Partido Socialista, que desde sus orígenes eh, ellos se adjudicaron la representación de los obreros. ¿Ya? También están las distintas organizaciones laborales y los sindicatos. Acuérdense que los sindicatos son agrupaciones de trabajadores que se reúnen, se agrupan para eh, negociar con los empleadores y defender los derechos de los trabajadores, de la gente que está sindicalizada. ¿ya? Y estos eh, sindicatos muchas veces se unieron, varios sindicatos formando algunas confederaciones como la CUT, que nosotros mencionamos, por ejemplo, en clases. ¿ya? Ahora, las formas de acción, que hicieron? Eh, hicieron sindicatos, se, se fueron, digamos, haciendo masivo la formación de sindicatos ilegales, eh, se avanzó en la legislación laboral, porque era uno de los problemas que existía en la época, la legislación laboral, que no había muchas veces, se hizo hasta un código del de trabajo en el año 1931, ¿Qué es, ¿Qué es este código del trabajo? Agrupa, un código en general se refiere a eh, leyes de un mismo tipo, ¿ya? Es como agrupar todas las leyes laborales en un solo documento, que es el código laboral en este caso, ¿ya? Y este primer código fue el año 31, y una de, los, eh, una de las características, uno de los avances que estaba en este código fue que eh, los trabajadores podían, tener, podían hacer huelgas legales, o sea, una huelga legal, ¿ya? Para presionar al empleador, para defender sus intereses, la huelga, que era no trabajar, eh, podía ser legal. 
siempre y cuando no implicara eh, boicotear pues, la empresa donde ellos trabajaban, impidiendo que se pudiera seguir eh, elaborando, eh, y que eh, no dejaran que los productos se siguieran haciendo o se siguieran vendiendo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hubo varios eh, avances en este aspecto y el Estado empieza a darse cuenta que sí tiene que preocuparse de eh, esto, de proteger a los trabajadores, porque en el fondo el Estado antes no se había preocupado mucho. ¿ya? Lo había dejado en manos de los empleadores, que pudieran ir funcionando solo, pero el Estado va a asumir una responsabilidad acá, sobre todo cuando se aprueba el Código del Trabajo. ¿Ya? Entonces hay varias formas que los obreros empezaron, los trabajadores en general empezaron a tener más poder, más participación. La segunda clase fue sobre la información sociodemográfica de la población, o sea, información social e información demográfica. Recuerden que cuando hablamos de información demográfica hablamos de eh, datos que tienen que ver con la población, ¿ya? como esperanza de vida, mortalidad, eh, la, el volumen de la población, etc. Y nosotros vimos en clase eh, en el, eh, que, por ejemplo, la población va a aumentar, ¿ya? Y que esta población que está creciendo constantemente y más o menos en la mitad del siglo XX llega más o menos a 6 millones, o cercano a los 6 millones según el censo del año 52, ¿ya? Esta población va a, se va a transformar a una población urbana, es decir, una población que la mayor parte va a vivir en la ciudad. ¿Y producto de qué? De que esta población empieza a, eh, a cambiarse, a irse de la zona rural a la ciudad. Nosotros ya sabemos, buscando mejores condiciones de vida. Entonces, mucha, mucha gente se empieza a mover, a mover del campo a la ciudad. ¿ya? Y... Eh, en la ciudad, la ciudad no está preparada para eso, por lo tanto empiezan a haber algunos cambios y surgen en los alrededores de la ciudad las llamadas poblaciones callampas. ¿ya? Nosotros dijimos que surgían afuera y la gente pues, vivía como podía, ¿ya? El, con lo que tenía, hacía su se, construcción ¿ya? y, eh, y eh, construían su ciudad. Los que llegaban a vivir en plena ciudad vivían en los conventillos o los cites, que nosotros pusimos esta foto en la, en la clase. ¿ya? Entonces, habían problemas de vivienda y de, de trabajo. La esperanza de vida, ahí fue mejorando. En 1920 era aproximadamente de 30 años y en 1952 ya era de 55. Por lo tanto, la gente vivía más. La mortalidad ¿Qué pasaría con la mortalidad si la gente estaba teniendo más esperanza de vida? La mortalidad tiene que ver con la muerte. ¿Bajaba? Ah, bajó, exactamente, bajó eh, de 24 por, eh, como a 1 por mil el año 30 a 12,6 por mil el año 1960. O sea, la gente estaba viviendo más. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Por porque habían mejorado las condiciones, había más agua potable, ya que es un factor fundamental, eh, había mejorado las condiciones también, y eh, de sanidad, de atención eh, médica, etc. ¿ya? Y tenemos un gráfico que yo les hablé a ustedes, que es la pirámide de población, que aquí hay un ejemplo de una pirámide de población, y que eh, eso va a ir cambiando, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta es una pirámide clásica. Tiene forma de pirámide, que las bases, o sea, los grupos de menor edad, son más, de 0 a 4, ¿ya? Son mucho más. Y en la cima de esta pirámide están los grupos de 80 años y más, y que son menor en cantidad de la población, y que están divididos entre hombres y mujeres. ¿Ya? Aquí tenemos cifras de la esperanza de vida, ¿ya? Y que si hablamos en nuestra época, la esperanza de vida de nosotros ya no está a los 50 años, sino que en el caso nuestro tenemos de promedio más o menos 80 años. ¿ya? Aquí tenemos entonces una pirámide de, la, de población de los años 50, que tiene la, la imagen clásica de una pirámide. Y del 2000, en que ya va cambiando, porque van cambiando, hay menos nacimientos y la gente está viviendo más. ¿Ya? Por menos nacimiento, ¿por qué? Porque hubo en Chile políticas de control de la natalidad, ¿ya? 
y eh, ahí para controlar una natalidad que eh, según la, la experto de la época eh, estaba creciendo bastante y que va a haber una explosión demográfica de eso también nos hablaba en los años 60, los años 70 entonces se implementó un, un eh, programa de control de la natalidad ¿ya? y aquí se explica entonces esta es de los años 50 entonces hay una alta natalidad las familias eran muy numerosas hay una población joven importante y hay menos población en la... ¿por qué? porque la esperanza de vida no era tan alta como ahora ¿ya? en los años 50 recuerden que era más o menos 55 años ¿ya? acuérdense, estamos, siempre hablamos de promedios ¿ya? porque puede haber gente que vivió mucho más y otra que vivía mucho menos entonces, este, me interesaba que recordara la imagen de la pirámide de población. Y acá tenemos otros datos en que habla de la población. Recuerden que en los años 50, 6 millones aproximadamente. La urbanización, es decir, que la población en Chile pasó de ser rural a ser urbana. O sea, la gente mayoritariamente estaba viviendo en zonas urbanas. Los ingresos, el analfabetismo analfabetismo, acuérdense que los analfabetos solo saben leer y escribir, ¿ya? Y en los años 50 era más o menos el 19,8, o sea, uno puede cerrar en un 20%. Diez años después eso ya había bajado. O sea, había mucha gente que no sabía leer y escribir. Y la mortalidad que ya se les mencioné, que bajó de los años 30 a los años 60 de un 24,1 por mil y a un 12,6 por mil. Y Fíjense, viviendas urbanas con alcantarillado, que también es un elemento, el alcantarillado y el agua potable son elementos sanitarios fundamentales para la salud y la parte sanitaria de la ciudad. ¿ya? Eh, los desechos, ¿dónde van? Entonces, fíjense que aquí no hay información, pero sí la hay desde el año 50 a el, y el 60 en adelante, en que si uno ve el año 60, prácticamente la mitad de las viviendas urbanas tenían alcantarillado. O sea, había una, una preocupación de, de la parte sanitaria. Y tenemos la educación, ¿ya? El analfabetismo, dijimos, eh, eh, todavía era importante, eh, a pesar de que se hicieron campañas en la época para que los eh, niños y los jóvenes accedieran a la educación. ¿Ya? sobre todo la educación primaria, ¿ya? que se transformó en obligatoria en la época. ¿ya? Si nosotros nos devolvemos y vemos la, el alfabetismo, en este caso tenemos un alfabetismo de, en, en 1930, un 25, analfabetismo de un 25,3%. Si uno analiza esta cifra, una cuarta parte de la población de 1930 eh, era analfabeta, o sea, no sabía leer y escribir, una, cuar una cuarta parte de la población. Y ya en 1960 este índice va a bajar a un 16,4% de la población analfabeta, es decir, que no sabe leer y escribir mayor de 15 años. ¿ya? De ahí se toma eh, en cuenta, porque se supone que a esa edad, la persona a los 15 años, la persona sí tiene que saber leer y escribir. ¿Se fijan? Entonces, tenemos en educación y el rol de la mujer. Recuerden también que la mujer eh, tuvo acceso a la educación superior. Ya a partir de fines del siglo XIX, por decreto, se autorizó a la mujer a asistir a, eh, a la educación superior, es decir, a la universidad. Acompañada, tenían distintas normas, pero ya la mujer pudo acceder a la educación superior y... ¿A qué, ¿A qué carreras? Carreras como medicina, eh, leyes, para ser profesora, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso también era bien importante. Eh, en el caso de la cultura, ¿ya? Está todo lo que es la prensa, ¿ya? La prensa escrita fundamentalmente eh, con lo que es eh, los diarios, los periódicos, las revistas, que salían revistas especializadas, por ejemplo, en temas como el deporte, ¿ya? Eh, y que permitían la información, la opinión y la entretención, porque también en, los, en la prensa venían eh, partes donde las personas se podían entretener, como dirían ustedes. Por ejemplo, con toda la parte donde viene 
el desarrollo de puzzles, eh, venían también, muchos eh, periódicos tenían eh, un anexo con historietas ¿ya? de la época, y así, eh, en general, pero aquí, en cuanto a la prensa escrita, estaba el inconveniente de la gente que no sabía leer y escribir. También está el cine. El cine fue impulsado incluso por el Estado. El Estado crea eh, Chile Films, ¿ya? que es una, una empresa, digamos, una institución del Estado destinada a la promoción del cine. Y se hicieron muchas películas que no son muy masivas, de conocimiento masivo, pero sí existieron muchas películas que se hicieron en Chile producto de esta política de fomentar este arte, ya el séptimo arte que le llaman. Y está la radio. La radio es un elemento fundamental porque está en todas las casas y uno no tiene ni que saber leer ni escribir, sino que solamente escuchar. ¿ya? La radio le va a permitir a las personas tener información, las noticias, el acceso a la información. La música, ¿ya? como entretención también. Y hay otra forma de entretención que, y también de cultura que son los radioteatros. ¿Se acuerda alguien de qué son los radioteatros? ¿Qué es un radioteatro? ¿O alguien me puede decir? Una obra de teatro que se escucha, ¿no? Exactamente. Son en general obras que se escuchan, se hacen por la radio, y que pueden ser de tipo humorística, ya pueden ser históricas, también habían de terror, ¿ya? Eh, que se hacían en la radio y eh, eran todo con las voces de los actores. Y los sonidos, se hacían todos los sonidos, eh, se abría una puerta, un trueno, cualquier cosa, que era parte de la historia, se hacía todo. Entonces, era como seguir una, en la actualidad, seguir una, una teleserie, una telenovela, pero esta vez se hacía por la radio. ¿ya? La televisión es posterior, por lo tanto la radio era un elemento fundamental para promover también la cultura. ¿Ya? El medio de comunicación. Y dentro de las artes tenemos, acuérdense, se desarrolló bueno, la arquitectura, la pintura, ¿ya? pero nosotros destacamos fundamentalmente a la literatura. ¿Por qué la destacamos? Porque nosotros tenemos dos representantes a nivel mundial muy destacados, ¿ya? que son dos poetas que recibieron premio, el premio Nobel de Literatura, que es un premio a nivel mundial. ¿ya? ¿Se acuerdan quiénes son? Son dos poetas, una mujer y un hombre, que recibieron el premio Nobel de Literatura. Gabriela Mistral y, y... ¿Cómo se llama? ¿Y Pablo, Pablo Neruda? Neruda. Eh, exactamente, muy bien. Gabriela Mistral, que fue bastante antes, y después eh, Pablo Neruda, que ya fue en los 70. Eh, pero su obra era de mucho, digamos, era anterior. Así que ahí nosotros lo, lo destacamos. Pero no son los únicos, ya en, en literatura Chile se destaca bastante, y no solamente los poetas, sino que también eh, en lo que es eh, la narrativa, por ejemplo, ya que también es bien importante. Y tenemos, yo puse el deporte, nosotros hablamos de deportes que primero llegan como para la élite, o sea, para los grupos más altos. Hablamos de un deporte que ahora es muy masivo, como el fútbol. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Que la trajeron los extranjeros, en este caso, ingleses, ingleses que llegaron al puerto de Valparaíso, ¿ya? Entonces, y que fundaron el club más antiguo que todavía existe, que es Santiago Wonders. Entonces, el fútbol surge como de una élite que llega de ingleses a Valparaíso y que ya en la actualidad se transformó en un deporte masivo, ¿ya? Tenemos también el boxeo y el tenis. El boxeo también es un, una, un deporte practicado por, al, por los nobles en Inglaterra y los ingleses también lo traen para acá. Y se transforma después en un deporte masivo y en que en Chile tiene importantes representantes, sobre todo en los puertos, en Iquique, en Valparaíso, ¿ya? y el tenis. El tenis sí que es más elitista porque necesita o requiere de canchas de tenis que son, hay que tener más. De, en el caso de, de las canchas de, de arcilla, eh, mayores cuidados, ¿ya? Y en Chile surge una tenista, Anita Lizana, que no era de la clase alta, ella era hija de la gente que cuidaba una, las canchas de, de tenis del de club, 
¿ya? hija de los cuidadores. Y ella, por tener acceso a, a las canchas constantemente, ella pudo irse destacando. Y se transformó, y no es tan conocida porque antes no había la información que hay ahora, ¿ya? los rankings que hay ahora, una destacada tenista femenina. ¿sí? Pero, y que el tenis también en Chile eh, es un deporte que todos conocemos y tenemos figura destacada en la actualidad. ¿ya? Entonces... Para ir resumiendo, recuerden que esta prueba va a ser el viernes 10. Yo recuerdo haberles dicho el, eh, el jueves 9, pero van a, se tenían otra, otras pruebas y la cambiamos para que no les coincida con otra más. ¿ya? Entonces quedó para el viernes 10 de septiembre. Solo cambió la fecha. El contenido, los aprendizajes son los mismos. ¿Ya? Cualquier duda o consulta, chiquillos, me la mandan a este correo y yo les sugiero que la prueba la rindan, ojalá no muy tarde, porque si tienen algún problema, me pueden escribir. Pero si alguien ingresa eh, a las 11 de la noche, me es difícil que yo le pueda solucionar el problema a esa hora. ¿ya? Entonces, cualquier cosa, eh, traten de ingresar antes a la prueba eh, para poder responderla el viernes, como les digo, y ahí... Si tienen algún problema y es temprano, yo no tengo problema en contestar, en solucionar. ¿Ya? Siempre lo hemos hecho en todas las pruebas. De hecho, les consta a varios que hemos solucionado el tiro los problemas cuando tienen un problema de acceso o alguna cosa. ¿Ya? Eso, chiquillos. Y vamos a dejar de compartir. No sé si tienen alguna duda o consulta. Y eh, sí, se demoró en llegar el link. Si hubo un problema ahí. Así que, por eso, chiquillos, yo les pido las disculpas correspondientes, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Eso, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, consulta. Y, acuérdense, yo les voy a mandar, eh, durante la tarde de hoy día, les voy a mandar las dos clases, ¿ya? Si no, revisen su correo. Si no, a los correos, a Classroom, pero lo que me salga a mí más rápido, porque algunos no ingresan al Classroom, así que, a los correos, ¿ya? Así que ahí van a estar el material para que, se preparen para el, el viernes. ¿Alguna duda, consulta, chicos? Acuérdense, 